समाइम्स इट डज नॉट मैटर वॉट हालात कैसे हैं आपके या और इन हाउ मच डिफिकल्टी यू आर स्टेटिंग इट ऑल डिपेंड दैट हाउ मच यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग एंड ऑल्सो वॉट स्ट्रेटेजीज हैव यू मेड यू हैव आपको अपने हालात के अनुसार ढल जाना and you have to make very realistic goal setting based on jo bhi aapke present conditions hai so unrealistic expectations rahenge always you will find something is missing or something is not missing you are not comfortable or something you know Hi everyone, welcome to another episode of Camel Tea with Toppers and initiated by An Academy. I'm Fiona, and today we're just toppers with Milne Wale. He is now living that dream after succeeding by trying not once, not twice, but four times. I'm talking about IS Anshuman Raj, whom we're going to talk about today, and he's here to share all about his preparation journey. Everyone, let's welcome Anshuman. Hi, Anshuman. Uh, thank you, Fiona, for this uh, wonderful introduction. Yeah. थैंक यू अंजमन की आप यहाँ पे आए टू शेयर योर प्रेपरेशन जर्नी आई एम श्योर यू नो अभी सिंस यू ऑलरेडी ज्वाइंड ऑन योर फर्स्ट टास्क करेंटली एज एन असिस्टेंट कलेक्टर राइट यस यस परफेक्ट सो कलेक्टर इन बैतूल मध्य प्रदेश Yes, yes. Great, great. Uh, so you know, आपकी journey obviously बहुत inspiring रही है. I was reading about you. Uh, आपने तैयारी भी uh, you know काफी time तक गांव में की थी. And this is so motivating when you get to hear stories like this. Uh, so सबसे पहले you know I want to शुरू से शुरुआत करते हैं. I want to know more about आपकी journey. कैसी रही थी preparation? आप first of all आपने क्यों सोचा कि मुझे civil service की तैयारी करनी है? Because I I could see that you were going around different countries, marine engineering किया था आपने. And life was I think good. So, for civil service ka ye jo dedication that you put in the four years of you know four attempts, kaise shuru hua? So I think uh, I will go a little further than that. कि मैंने अपनी सारी पढ़ाई government schools या colleges इन्हीं से की. तो मैं नवोदय विद्यालय में था till tenth मैं अपने गांव में ही था वहीं पे नवोदय विद्यालय रहता है. And then thereafter, uh, luckily I got uh, uh, a scholarship जिसकी वजह से मैं highest studies यूपीएससी के आईआईटी के लिए एटलीस्ट प्रिपेयर कर पाया क्योंकि उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दी सो देर आफ्टर आई वेंट टू कॉलेज एंड कॉलेज में मेरा यूपीएससी का ऐसा कुछ खास वो नहीं था कि आई एम गोइंग टू डू यूपीएससी बट समथिंग हैपन इन सेकेंड ईयर आई वाज मोर डायरेक्ट टूवर्ड्स बुक मुझे बुक पढ़ना अच्छा लगने लग, लग गया सो आई थॉट कि चलो ठीक है खाली टाइम में मैं बुक्स पढ़ते रह सकता हूँ यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए यू हैव टू मेक अ सर्टन प्लान कि आपके पास कुछ फाइनेंशियल बैकिंग रहनी चाहिए घर का सपोर्ट रहना चाहिए ओनली देन यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग सो आई थॉट कि पहले चार साल जॉब कर लेते हैं सो आई हैड दिस प्लान वंस आई हैड सम सेविंग्स आई हैव डिस्चार्ज सम ड्यूटीज टुवर्ड्स माय होम कि मैंने घर बनवा दिया उनके लिए या कुछ और भी है तो मैंने कर दिया भाई को पढ़ा दिया एंड देर आफ्टर आई कैन फोकस ऑन माई सेल्फ सो आफ्टर फोर ईयर्स I I I began my preparation, but it is not like कि मैं उन चार सालों में कुछ नहीं करता था. So when I was on ship, it is very tough life sometimes. Uh, on ships, you are all alone. There is no uh, internet, no TV, nothing like that. You have to work, and the three four hours that you get. So मैं उस time room पे रह के पढ़ते रहता था. अब iPad था मेरे एक पास एक उस पे मैं कई बार uh, uh, NCERTs या कोई और books है वो पढ़ लेता था. और जब भी मुझे इंटरनेट मिलता था मेरे महीने में एक बार जब मैं किसी पोर्ट पे जाता था तो कुछ करंट अफेयर्स की डाउनलोड कर लेता था उनको पढ़ लेता था जब मैं स्कूल्स में था स्कूल में था तो वी डोंट हैव डेट मच फैसिलिटी लाइट वाज अ इलेक्ट्रिसिटी वाज अ लाइक वो काफी बड़ी चीज थी यूज टू गेट सम सिक्स सेवन आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज टू रीड अंडर कैरोसिन लैम्स एंड लाइक दैट सो मे बी आई थॉट कि आई कैन डू समथिंग गुड बिकॉज आई हैव पोटेंशियल एंड आई कैन डू डू दैट तो इसीलिए मैं शायद इस फील्ड में आया सो हाँ सो ये एक्चुअली एक ओबियसली सिंस इसके पहले मैं आपके बारे में रीड भी कर रही थी सो आई डिड रीड अबाउट दिस की यू नो द लिमिटेड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गांव में ऑब्वियसली हमें पता है कि अभी भी है जिसकी वजह से यू नो स्टडिंग अंडर यू नो यूजिंग कैरेसिन लैम्स दिस इज हाउ योर प्रिपरेशन ऑल्सो कंटिन्यू फॉर क्वाइट समाइम ऑल्सो आई रेड की आपने ये भी बताया था कि अब Uh, अब ऐसा नहीं है कि यू नो दिल्ली जाके या कोई यू नो बिग सिटी में जाके ही प्रेपरेशन करनी होती है आप गांव में बैठे भी यू नो यू कैन गो अहेड विद योर प्रेपरेशन राइट बिल्कुल 
तो यही मैं खासकर कोरोना ने हमें ये सिखाया है कि लोग पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम डेली टू स्मॉल टाउन और विलेजेस ऑल यू नीड इज फ्यू बेसिक थिंग्स गाइडेंस आपके पास अच्छी होनी चाहिए आपका प्लान अच्छा होना चाहिए एंड देन ऑन ऑनलाइन देर आर सो मेनी इनिशियटिव लाइक अन अकेडमी की घर पे सब जगह फोर जी है आपको एक क्वाइट कॉर्नर चाहिए जहाँ पे आपको डिस्टर्ब ना करे एक अच्छा स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन रहना चाहिए देन सम डिजिटल मीडियम आई पैड और लैपटॉप और समथिंग लाइक दैट एंड देन यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम होम दैट्स ऑल यू नीड ग्रेट सो आई थिंक ये बहुत सारे ऐसे लोगों की मिथ्स भी दूर कर देगा बिकॉज यू नो बहुत लोग आई थिंक यू नो सम बहुत बार ऐसा होता है कि यू ट्राई लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि यू नो वो मेरे पास ये नहीं था इसलिए नहीं हुआ सो आई थिंक जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हो हमारे पास जैसे कि आपने मैंशन किया विद द करेक्ट गाइडेंस प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी आप डेफिनेटली कहीं पे भी बैठे इस एग्जाम की तैयारी करके इसमें सफल हो सकते हो राइट बिल्कुल लाइफ में आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है जो भी थोड़े भी रिसोर्सेस मिलते हैं आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको जितने रिसोर्स मिले उतने अच्छे उतना अच्छा है बट अगर आपको एक छोटा सा फुट इन द डोर जिसे कहते हैं आपको उतना भी स्पेस मिल गया तो आप उसको ग्रैप करिए अमेजिंग सो चलिए अंजमन आई नो यहाँ पे अभी हमारे जितने भी लर्नर्स जो ज्वाइन करती है दे आर ऑब्वियसली वेटिंग टू हियर अबाउट द प्रेपरेशन पार्ट ऑफ इट एंड हमें पता है अभी बहुत सारे लर्नर्स हमारे ऐसे भी हो गए जो इस साल की प्रिलिम्स की तैयारी कर रहे हैं uh, उनके लिए ऑब्वियसली टाइम कम है uh, तो पहले सबसे पहले एक नोट उनके लिए ही आप दे दीजिए कि जो uh, इस साल की प्रिलिम्स की तैयारी कर रहे हैं वॉट विल बी दैट वन यू नो मैसेज जो अभी आप बोलो कि वॉट शुड दे बी फोकसिंग ऑन सो so, अभी भी आई थिंक थ्री फोर मंथ है चार महीने के आसपास लगभग है तो पहले अपने आप को वापस असेस करिए आपको एक अच्छा टाइम मिल गया है बिकॉज ऑफ कोरोना यूज इट एज एन एडवांटेज असेस योर प्रिपरेशन कि कितना आपको कहाँ पे आप लैक करें कहाँ पे आपको वर्क करना है बेस्ड ऑन डेट असेसमेंट री एग्जामिन की आपको क्या करना है अगेन डोंट फोकस टू मच ऑन स्टेटिक और करेंट अफेयर्स ओनली एक बहुत ही आपका बैलेंस देना चाहिए अगेन लास्ट ईयर आल्सो इट वाज माय ऑब्जर्वेशन इस साल भी आई थिंक यू शुड फोकस सम 70 परसेंट ऑफ योर प्रिपरेशन ऑन स्टैटिक उसको आप बिल्कुल ही मिस मत करिए फोकस ऑन क्लियरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट डोंट रन टू मच टूवर्ड्स टेस्ट सीरीज अगर आप टेस्ट सीरीज का पर्पज समझिए आपको ये लगता है कि वहां से क्वेश्चन आएंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन यूज टेस्ट सीरीज टू सी हाउ मच इन हाउ मच वॉटर यू आर एंड बेस्ड ऑन डेट जस्ट आप अपनी जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उसको वापस से रीओरियंट करिए तो अभी के लिए तो मेरा इस साल के एक्सपीरियंस के लिए एंड स्टे मोटिवेटेड स्टे फोक सो अंजुमन सबसे पहले हम यू नो लेट्स स्टार्ट विद द प्रीलिम्स पार्ट ऑफ इट बिकॉज अब बहुत सारे यू नो एक्सपीरियंस ऐसे भी होगी जो शायद उनको लग रहा है कि इस साल बहुत यू नो बहुत लोगों के घर पे ऑब्वियसली बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई है डिमाइस yes. हुए हैं जिसकी वजह से अलॉट ऑफ पीपल विल बी अपियरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर सो अभी से अगर कोई शुरू कर रहा है से फॉर द प्रीलिम्स प्रेपरेशन उनके लिए आप क्या बताओगे वॉट इज द वे ऑफ स्टार्टिंग और आपने भी अपनी प्रिलिम्स की तैयारी कैसे की थी तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि थिंक ऑफ यूपीएससी एज अ मैराथन कि आपको बहुत लॉन्ग टर्म में रन करना है तो डोंट वियर योर सेल्फ आउट एंड डोंट लुक फॉर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आप कभी भी पूरे प्रोसेस में निराश मत होइए कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली एंड देन आई एम नॉट एबल टू सॉल्व एनी ऑफ द प्रॉब्लम बिकॉज आपने बहुत ही फाउंडेशन पढ़ा है अगर आप सिर्फ एनसीआरटी पढ़ के आपको लगे कि यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन इन यूपीएससी प्रिलिम्स पेपर इट इज नॉट गोइंग टू हैपन स्टार्टिंग जस्ट मैं अगर बेसिक से बताऊँ तो इन प्रिलिम्स देर आर टू पार्ट जी एस एंड सी सेट बिकॉज आई हैव दैट बैकग्राउंड की मुझे सी सेट के बारे में नहीं सोचना पड़ा बट अगेन सो देर आर जी एस एंड सी सेट ईच पेपर हैज लाइक जी एस एज हंड्रेड क्वेश्चन एंड देन सी सेट हैज एट्टी क्वेश्चन बोथ हैज सम टू हंड्रेड मार्क्स सी सेट इज अगेन क्वालिफाइंग एंड इन जी एस इट इट डिपेंड्स ऑन मेरिट लिस्ट इन जी एस वन देर आर लाइक सिक्स की फोकस एरिया सो यू हैव हिस्ट्री हैव जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी साइंस एंड टेक एंड साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट एंड देन अगेन करेंट अफेयर्स इज कॉमन ऑल दीज थिंग्स तो एक एक सब्जेक्ट वाइज मैं आता हूँ कि किसके लिए कैसे पढ़ सकते हैं सो अबाउट हिस्ट्री हिस्ट्री का मेरा क्या सोचता इवन दो आई हैव हिस्ट्री एज ऑप्शन तो फिर भी अगेन एंशियंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा की एनसीआर टी काफी अच्छी है बिगिन विद डेट इन मेडिवल एनसीआर टी ऑफ सतीश चंद्रा and then for modern uh, there is doubt between people ki bipin chandra padhe ya rajiv rajiv ahir padhe so for prelims and then there is other gangopadhyay and other books are there so i think prelims ke liye rajiv ahir uh, achhi book hai uh, 
देन देर इज आर्ट एंड कल्चर उसके लिए क्लास इलेवेंथ का सी सी आर टी का जो अपना बुक है वो है एंड देन नितिन सिंह सो जब भी आप इन बुक्स को पढ़े इनके नोट्स जरूर बनाए आप हिस्ट्री में आप ये जरूर कर सकते हैं गो टू ऑनलाइन गो ऑन मेडिवल स्ट्रक्चर की उन्होंने क्या क्या बनाए थे एंड मे बी इफ यू आर रीडिंग एनी थिंग की सल्तन पीरियड का आर्किटेक्चर ऐसा था देन गो ऑन वेबसाइट एंड सर्च दिस आर्किटेक्चर और आप उसको देखिए अगर आप फिजिकली भी कभी एज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी देखना चाहें तो इट इज अ वेरी गुड लाइक ऑप्शन सो फॉर हिस्ट्री पोर्शन आई थिंक दिस वुड बी इनफ नेक्स्ट कमिंग टू ज्योग्राफी सो एन सी आर टीज अगेन दे विल बिल्ड योर फाउंडेशन स्टार्ट फ्रॉम क्लास सिक्स so i i will i will say from 6 to 11th read them aapka prelims aur mains dono ka hi geography wala portion clear kafi acha ho jayega and again in geography go to agar aapko koi concept samajh mein nahi aaya jaise seismic activity ka hai tsunami ka hai koi aisa activity aapko samajh mein nahi aa raha youtube pe jaake unke videos zarur dekhe aap to aapki uh, understanding kafi achhi ho jayegi plate tectonics aapko samajh mein nahi aa raha jo aap notes bana rahe hain pehli baar mein hi videos dekhe अच्छे से कि कैसे होता है एंड व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स वहां पे कुछ डायग्राम बना तो फ्यूचर में रिवीजन के लिए आपके पास काफी अच्छा हो जाएगा थर्ड इज अगेन मैप बुक कीप अ मैप बुक हैंडी आप एक बार नजर डालते रहिए मे बी अराउंड योर रूम आल्सो यू कैन हैव समथिंग लाइक दैट कि आपने कहीं मैप लगा दिया या कुछ और लगा एंड देन वेन यू सी समथिंग रिलेटेड टू करेंट अफेयर यू कैन सी ऑन मैप की कहाँ पे क्या है वॉट इज द जोग्राफिकल लोकेशन हाउ ऑल दी अरब कंट्रीज आर विच विच आर एडजस्टेंट टू देम और वॉर हुआ था तो क्या क्या स्ट्रेटेजिक लोकेशन चोक पॉइंट क्या है फॉर एग्जाम्पल वी नो ड्यूरिंग फर्स्ट वेज वॉर हाउ स्वेज कैनल वॉज ब्लॉक एंड जोग्राफी तो आप जोग्राफी से रिलेट कर सकते हैं करंट अफेयर को सो आई थिंक इफ यू रीड दो सोर्सेज जो जोग्राफी वुड बी क्लियर अगेन आई एम फोकसिंग की बार बार इस चीज पे कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर ना हो आप आगे ना बढ़े अगर आपको मे बी थ्यूरीज नहीं ज्योग्राफी क्लियर हो रही है आपको डोंट गो फॉर कि आपको रटना है कुछ वो मत करिए अगेन नेक्स्ट गोइंग फॉर इकोनॉमिक्स सो इकोनॉमिक्स आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट अलॉन्ग विद क्वालिटी इन प्रिलिम जहाँ पे आप काफी अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हैं बट एक चीज होनी चाहिए आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होने चाहिए बिकॉज इकोनॉमिक्स इज आई थिंक मोस्टली अ साइंस यहाँ पे देर इज सम कॉज एंड देन समथिंग इज हैपनिंग देर इज ऑलवेज अ कॉज देर आर सम स्टैंडर्ड थ्यूरीज जो कि ज्यादातर साइंटिफिक है तो बेसिक फाउंडेशन के लिए अगेन एन सी आर टी नाइन्थ टू इलेवेंथ इज गुड आप उनको पढ़िए एंड उसमें जो कॉन्सेप्ट है जैसे जी डी पी का कॉन्सेप्ट है वॉट इज इट हाउ मेनी टाइप्स आर जी डी पी एन एन पी या जी एन पी वॉट एवर दे आर आप उनको बहुत ही अच्छे से समझे इनको समझने के लिए अगेन रोनाल्ड सर्स वीडियो इज वेरी गुड एंड हिज नोट्स आर ऑल्सो गुड उनका एक सम 500 हंड्रेड पेजेस लॉन्ग नोट्स है यू कैन दैट ऑल्सो यू कैन बाय एंड मुझे उससे काफी बेनिफिट हुआ था मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए थे थर्ड इज रीड इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमिक सर्वे इज वेरी गुड सोर्स जहाँ पे नए कॉन्सेप्ट आते हैं विच यू कैन यूज इन बोथ प्रिलिम्स एंड मेन्स एज वेल तो वो आपको एंड अग इस साल का तो आप पढ़े ही वो तो मैंडेटरी है अलॉन्ग विद डेट अगर आप प्रीवियस दो साल के जस्ट समरी पढ़ सकते हैं इट इज समवेयर अराउंड फोर्टी पेजेस होंगे तो वहां पे जस्ट की वर्ड्स का समरी जैसे मे बी चक्रव्यू चैलेंज वॉज देयर और समथिंग बैड बैंक्स का कॉन्सेप्ट था जस्ट रीड देम बिकॉज वेरी एमिनेंट पर्सनैलिटी हैव रिटर्न देम तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे एंड देन यू कैन यूज इट इन मेन्स एंड प्रिवेंस एज वेल और नेक्स्ट इज पॉलिटी अगेन पॉलिटी में भी आई एक्सपेक्ट कि आपके सेवेंटी एटी परसेंट सही होने चाहिए इफ यू वॉन्ट टू गेट अ सिलेक्शन बिकॉज हिस्ट्री से मेरा कोई होप नहीं है मुझे खुद पे भी होप नहीं रहता था यू कैन डू मल्टीपल रीडिंग ऑफ लक्ष्मीकांत एटलीस्ट फॉर प्रिलिम डेट वुड सफाइस एंड देन सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लक्ष्मीकांत ने भी आगे जो क्वेश्चन थे वो एंड में वो भी आप सॉल्व करिए तो दैट इज मोर देन इनफ बट देर आर फ्यू वेरी गुड चैप्टर्स जिनपे यूपीएससी का भी फोकस चला गया स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन जो भी है एंड देन देर इज डाउन टू अर्थ इट इज लाइक वेरी गुड मैगजीन एवरी फिफ्टीन डेज देर इज वन इश्यू और उसमें यू विल गेट यूर कॉन्सेप्ट सो मच क्लियर कि आपको पता चल जाएगा उसमें दे टेक सर्टेन इशूज अगर साइक्लोन आया कहीं पे अनएक्सपेक्टेड साइक्लोन में भी चेंज इन डायरेक्शन तो वो कॉन्सेप्ट्स को आपकी बड़ी क्लियर कर देंगे एंड देन दे टेक इट अप विद टेक इट अप विद लाइक सोसाइटीज पार्ट तो आपका 
मेन्स भी काफी हद तक उसमें कवर हो जाएगा इट इज नॉट ओनली अबाउट एनवायरमेंट तो डाउन टू अर्थ डू रीड देन साइंस एंड टेक साइंस एंड टेक आई डोंट थिंक कि लोगों को एनसीआरटी वापस से पढ़ने की जरूरत है साइंस एंड टेक के लिए इट इज मोस्टली अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस व्हाट आर द न्यू डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सो समथिंग करंट अफेयर्स में जो भी आ रहा है पीटी थ्री सिक्सटी कवर कर लेते हैं उसके अलावा अगेन साइंस रिपोर्टर इज वेरी वेरी गुड सोर्स नाउ फाइनली कमिंग टू करेंट अफेयर्स पोर्शन तो करेंट अफेयर्स विल भी मिक्स इन ऑल दिस थिंग्स आपको हिस्ट्री में भी करेंट अफेयर्स मिलेगा जोग्राफी में भी इकोनॉमिक्स में भी एवरीवेयर यू विल फाइंड करेंट अफेयर्स मिक्स विद दैट सो इन न्यूज पेपर यू कैन रीड आप हिंदी हिंदू पढ़िए या इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए कोई एक भी दिस आई सजेस्ट इवन फॉर रीजनल मीडियम स्टूडेंट्स की थोड़ी सी इंग्लिश बिकॉज दीज पेपर आर वेरी गुड एंड आई हैव नॉट सीन इन इक्वेलेंट हिंदी न्यूज पेपर सो दिस इज ऑल अबाउट जी एस पार्ट ऑफ प्रेलियंट फॉर सी सेट अगेन जिनका नॉन इंजीनियरिंग या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है इट इज समाइम डिफिकल्ट फॉर देन और मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने के लिए कहूंगा बिकॉज आई नो आई हैव सम फ्रेंड्स जो इन्होंने इंजीनियरिंग किया फिर भी सी सेट क्लियर नहीं हुआ उनसे तो उसको इग्नोर मत करिए फर्स्ट असेस योर सेल्फ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप खुद से बना के देखो प्रीवियस ईयर पेपर एंड सी हाउ मच मार्क्स यू आर गेटिंग एंड जब आप उसको बना रहे हो तो आप देखिए विद इन टाइम बनाइए उसमें आप देखिए कि आपका विच पार्ट इज स्ट्रॉन्ग वेदर योर मैथ इज स्ट्रॉन्ग या आपका कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो असेस करिए अपने आप को और अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबली कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो मे बी बिफोर प्रिलियम एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनफ है अगर लगता है कि आपको काफी वर्क करना है देन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ कॉम्प्रीहेंशन या फिर मैथ एंड देन फर्स्ट वर्क ऑन दोस्त इंप्रूविंग दोस्त फिर आप बाकी जगह क्योंकि अल्टीमेटली इट इज नॉट गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर मेरिट वो बस क्वालिफाइंग तो डेट वुड बी इनफ फॉर फिल्म सेक्शन नाउ वी कैन कम टू मेन सो अंजमन बिफोर वी मूव टू द मेन सेक्शन क्विकली कुछ कुछ क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहे थे वाइट यू ऑल्सो एक्सप्लेनिंग सारे रिसोर्सेज तो सबसे पहले तो सी सैट के बारे में ऑब्वियसली आपने टच किया है एंड आई नो सी सैट इज अ क्वालिफाइंग पेपर तो यू नो इसके इसके दो पॉइंट हो सकते हैं या तो कोई इसके लिए बिल्कुल ही प्रिपेयर ना करें एंड इट बिकम्स अ स्वॉर्ड कि आपने वो क्वालिफाई नहीं किया सो यू नो इट गोज डाउन द ड्रेन आपकी प्रिपरेशन या तो एक और होता है कि यू नो अ लॉट ऑफ पीपल जैसे कि आपने मेंशन किया था सीसा शायद आपके लिए उतना डिफिकल्ट नहीं था मैथ्स वाला जो यू नो द सेक्शन जो था सो यू नो मगर आप क्या सजेस्ट करोगे कि अगर कोई है जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से है एंड मे बी उनकी यू नो इवन कॉम्प्रीहेंशन में उनके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं बनते हैं सो आप क्या सजेस्ट करोगे फिर भी इन अ स्ट्रैटेजी वाइज वो कैसे प्लान कर सकते हैं कि मैं इतना टाइम इसमें दे दूं इतना टाइम इसमें दे दूं एंड इतने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करूं व्हाट वुड बी अ गुड एवरेज स्ट्रेटजी सो दैट एटलीस्ट हमारा क्वालिफिकेशन पार हो जाए मतलब यू नो फॉर द सी साइड सो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के लिए मैंने देखा है कि लोगों को डिफिकल्टी होती है रीडिंग में फर्स्ट रीडिंग स्पीड लोगों की स्लो है तो वो पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं सेकंड दे आर एनेबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स जो भी उसमें है सो थोड़ी सी अपनी इंग्लिश अच्छी कर ले ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग uh, मैंने मैथ्स में भी देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में भी लोग इसीलिए मैथ्स नहीं बना पाते बिकॉज इट द प्रॉब्लम इज नॉट विद मैथ्स द प्रॉब्लम इज विद इंग्लिश उनको समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है तो आइडेंटिफाई कि आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो इंप्रूव योर इंग्लिश मैथ्स अपने आप इंप्रूव हो जाएगा मे बी लॉजिकल मैथ्स वाले पोर्शन में भी देर आर सम क्वेश्चन जो कि काफी ईजी है सो एज अ स्ट्रेटेजी डोंट गेट स्टक विद एक क्वेश्चन की नहीं मैं इसको तो बना के रखूंगा डोंट टेक इट ऑन योर ईगो सो आई एम सेइंग कि इनिशियल 75 फाइव मिनट्स में आपका एक बार वो रहना चाहिए कि आपने वन टू एटी क्वेश्चन को देख लिया है उसमें से उन क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप कर लिया है आप कॉम्प्रीहेंशन में भी आपके पास आएगा कि एक पैराग्राफ एक क्वेश्चन इतने छोटे पैराग्राफ करेगा और एक क्वेश्चन इतना बड़ा पैराग्राफ करेगा लाइक दिस वन सो इफ यू थिंक कि इतने बड़े पैराग्राफ से अच्छा है कि मैं छोटे पैराग्राफ्स को रीड कर लू तो गो फॉर छोटे पैराग्राफ्स इन द फर्स्ट रीडिंग लाइक दिस टच ऑल द एटी क्वेश्चन में मैथ में भी कोई बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा कुछ मैथ सबके लिए अप्रोचेबल रहेगा फोकस ऑन दैट सेकेंड में जस्ट अगर आपको लगता है कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि मे uh, बी आप उसको बना सकते हैं थोड़ा टाइम देने पर जस्ट कार मार्केट एंड इन सेकेंड रीडिंग यू कैन डू इट वन अप्रोच कुड बी दिस सेकेंड अप्रोच कुड बी कि अगेन आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मैथ uh, में इन इन पोर्शन मैं एक ही रीडिंग में पूरा करने वाला हूँ आपने आपका ऐसा दिमाग है माइंड सेट है उन केसेस में आप फोकस कर ली
ग्रेट ग्रेट आई थिंक आई थिंक ये बहुत ही अच्छी पॉइंट्स uh, आपने अभी अभी शेयर किया है अंशुमन बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वॉट यू मैंशन की बहुत बार क्वेश्चन uh, शायद हमसे हो भी जाता है बट जस्ट बिकॉज वी कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड और अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन वो क्वेश्चन ही छूट जाता है सो सो इट्स एंड आई विल शेयर वन मोर ट्रिक लाइक प्रिलिम मेरे साथ एक एक बार ऐसा हुआ था एक प्रिलिम्स में दो आई यूज टू स्कोर लाइक इन वन सिक्सटी जिन सी सेट सो एक प्रिलिम्स में ऐसा हुआ था कि आई थॉट कि मैंने सारा बना दिया एंड आई वॉज सिटिंग फॉर टेन मिनट फिफ्टीन मिनट लास्ट के पांच मिनट में याद आया कि शिट लाइन से मैंने सात क्वेश्चन बनाए हैं आई ओनली रेड द ऑप्शन फोर ऑप्शन आई थॉट दीज ऑप्शन आर नॉट गोइंग टू बी करेक्ट एंड ऐसा लगा था काफी एक्सट्रीम ऑप्शन है and with options only i ticked and out of seven i think i i che ya panch sahi the so one thing i am not going to say ki aap ye karo hi but if you think ki dekhi aap se kuch nahi ho raha and if you are going to fail in c set aapne attempt bhi nahi karta so you can try this trick not in main paper pehle aap ghar mein kam se kam jab teen char jab aap sets bana rahe hain khud se so just try it is this trick working for you ki aap options mein se without reading this big comprehension can you take from the option ki sahi option aur kya wo match kar ja raha hai so then that can also be a very good trick great great so uh, so the next thing that i want to ask from you anjuman ke kyunki aapne you know resources mein bhi jab aap baat uh, bata rahe the usme bahut sari ncrts hoti hai uh, and we all know about that so two question jo bahut hi common rehti hai with all aspirants i think especially ones jo uh, newly start kar rahe hote hain two question bahut hmm. common hai ki uh, should i be following the old ncrt ya new ncrt and secondly jaise i all know i know that jab aap bata rahe the you already mentioned uh, for some you mentioned 6 to 11 for some you mentioned 9 to 11 uh, magar yahi common jo second question rehta hai sabka ki should we be following 9 uh, 6 to 12 ki complete ncrt ya 9 to 12 ya 11 to 12 is enough aap kya karo uh, so like i said ki treat you psc as a marathon aap slowly स्टेप बाय स्टेप डोंट ट्राई टू स्किप द स्टेप्स टू मच हो सकता है कि आप कॉम्प्रीहेंड कर पाओ बिकॉज सिक्स या सेवेंथ में जो चीजें पढ़ाई जाती है हो सकता है वो वापस इलेवंथ या ट्वेल्थ में कवर ना करे सो फॉर अ होलिस्टिक नॉलेज आई थिंक यू शुड फॉलो फ्रॉम सिक्स क्लास और वो बहुत इफ यू स्टार्ट रीडिंग सिक्स टाइम्स या टेट विल हार्डली टेक यू फोर और फाइव आवर्स ओनली तो आई थिंक इट इज वर्थ इन्वेस्टमेंट और आपको भी मजा आएगा उसमें तो आई ऑलवेज प्रेफर के सिक्स से आप स्टार्ट करिए जहां तक रही बात न्यू एंड ओल्ड एनसीआर टी आई थिंक दिस प्रॉब्लम इज ओनली विद हिस्ट्री इन रेस्ट ऑल द एनसीआर टी और लेस रेस्ट ऑल द सब्जेक्ट यू कैन फॉलो न्यू एनसीआर सो एक चीज जो मैं पूछना चाह रही थी अंशुमन जैसे कि यू नो आपने मेंशन किया यू आल्सो मेंशन द मैगजीन योजना एंड ऑल ऑफ दैट सो कुछ कुछ ऐसे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जैसे नीति आयोग सो इनको भी रीड करना यू नो फॉर फॉर सम स्पेशली द वंस जो नई यू नो आर गोइंग इनटू दिस प्रिपरेशन उनके लिए काफी चैलेंजिंग होता है टू अंडरस्टैंड दीज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हाउ टू रीड देम हाउ टू अंडरस्टैंड तो उसके लिए भी वुड यू यू नो लाइक टू शेयर सम टिप्स एज टू हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दीज डिफिकल्ट डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं आई कैन अंडरस्टैंड कि समटाइम्स ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं बट अगर आप समरी पढ़ रहे हैं तो मे बी इट इज डिफिकल्ट व्हेन यू आर रीडिंग इट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यू विल फाइंड कि उन्होंने इतने अच्छे से एंड इतने लॉजिक से उसको पूरी चीज को समझाया है कि इट इज लाइक लूसी रीडिंग इट इज इट इज लाइक रीडिंग एंड नॉवेल तो शायद आप ज्यादा अच्छे से समझ जाए तो आई वुड से कि स्टूडेंट्स जो पहली बार पढ़ रहे हैं डोंट बी अफ्रेड ऑफ कि इतना मोटा है या शायद मैं कैसे पढ़ूंगा इट इज सच अल्कि डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट वंस यू स्टार्ट रीडिंग इट मे बी यू विल फाइंड इट वेरी इजी वेरी लूसिड एंड इजी टू कॉम्प्रीहेंड एवरीथिंग एंड सेकेंड थिंग इज डोंट रीड इट अनलेस एंड अंटिल योर बेसिक कॉन्सेप्ट आर की जाए इसीलिए पहले आप एनसीआर टी पढ़िए बिकॉज योर आईज डोंट सी वॉट योर माइंड योर योर वॉट योर माइंड डज नॉट नो तो आपके माइंड को पहले जानना जरूरी है वरना आप सेम किताब सेम लाइन्स पढ़ लेंगे और आपको वो चीज दिखेगी नहीं बिकॉज आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है तो दिस इज वन स्ट्रेटेजी एंड सेकेंड इज ऑलवेज मेक नोट मे बी आप जब फर्स्ट टाइम नोट्स बना रहे हैं ज्यादातर चीजें समझ में नहीं आएंगी वेन यू गो फॉर सेकेंड रीडिंग ऑफ दोज नोट्स और थर्ड रीडिंग आपको लगेगा कि शेट आई डोंट नो वेदर आई हैव रेड इट इन फर्स्ट टाइम आपको लगेगा ही नहीं कि ये मेरे नोट्स हैं क्योंकि आप इस बार उस सेम वर्ड से सेम सेंटेंस से कुछ ज्यादा डीपर मीनिंग निकाल पाएंगे अमेजिंग सो एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सिंस यू ऑलरेडी टच्ड ऑन नोट मेकिंग सो नोट मेकिंग पे भी यू नो बहुत सारे एक्सपीरियंस का यही क्वेश्चन होता है व्हाट इज द राइट वे ऑफ मेकिंग नोट्स एंड यू नो हर किसी की अपनी वे होती है नोट्स बनाने के लिए सो यू नो बट क्योंकि आपने यू नो इतनी इतनी अटेम्प्ट भी दिए है सो आई एम श्योर आप 
की नोट तो और भी ज्यादा यू नो रिच होगी सो इन इन टर्म्स ऑफ दैट लाइक वॉट वुड बी समथिंग दैट यू वुड सजेस्ट की वॉट वुड बी द राइट वे और अ गुड वे ऑफ मेकिंग नोट्स so first uh, start making notes agar uh, bahut uh, many students think ki they will make only perfect notes that is not going to happen jitne bhi selected log hai they keep on refining their notes their techniques banaiye ho sakta hai initially you have to write so many things aapka haath dard kar jayega it does not matter you will keep on refining it later so first start by uh, writing uh, the notes second thing is the notes should be in coherence with your syllabus जो सिलेबस में है आप उसकी उसी का नोट्स बनाए रेदर देन कि आपने कुछ भी नोट्स बना लिया तो सी द सिलेबस दे हैव ऑलरेडी पुट माइक्रो सिलेबस उसमें एक उसमें एक टॉपिक है उसके मल्टीपल सब टॉपिक है फर्स्ट रीड देम एक बार आपकी आंखों के सामने से वो गुजरा रहेगा तो आप जब कोई मैगजीन पढ़ेंगे नोट्स पढ़ेंगे तो यू विल नो कि ओके दिस इज इन सिलेबस आई शुड मेक अ नोट ऑफ इट नेक्स्ट थिंग इज यू शुड मेक नोट्स ऑफ ओनली दो थिंग विच यू आर गोइंग टू रीड अगेन वरना मैं तो कुछ भी आसपास देखता हूँ उसका नोट्स बना लो और मैं उसको कभी पढ़ने वाला नहीं हूँ इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम थर्ड इज योर नोट शुड बी कंसाइज डोंट राइट फुल सेंटेंस आप शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं एंड इट इट वुड बी समथिंग लाइक डेट कि आपको समझ में आ जाए और इन फ्यूचर जब मैं उसको पढ़ रहा हूँ तो इफ आई हैव टू एड एनीथिंग मैं रेड पेन से नेक्स्ट टाइम लिखता था मे बी ग्रीन पेन पेन से लिख दूंगा तो आई नो कि आई हैड मेड इट सर्टेन एडिशन इन लेटर टाइम जो कि फ्यूचर uh, में होगा अगर एंड नेक्स्ट थिंग इज यू हैव वन नोट्स एंड देन सेकंड इज यू हैव माइक्रो नोट्स सो लास्ट मिनट के लिए आपके पास माइक्रो नोट्स रहेंगे तो जो मेरा थॉट रहता था ऐसा रहता था कि एक दिन में आपको पता है जीएस वन एंड टू का एक साथ पेपर होगा थ्री एंड फोर का एक साथ पेपर होगा जो नोट शुड बी सो कंसाइज कि जो आपका आपको एक दिन का टाइम मिलेगा मे बी फोर आवर्स का टाइम मिलेगा उसमें आप एक बार सारे नोट से गो थ्रू हो जाए वरना आप आपने पढ़ा कुछ भी है बट आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो उसको मेन पेपर में तो माइक्रो नोट शुड बी सच सो कंसाइज कि आप दो घंटे में पूरे पेपर को रिवाइज कर ले देन यूज डायग्राम्स टू सेव स्पेसेस मे बी यूज चार्ट एंड बबल्स इन्फोग्राफिक्स में आप प्रेजेंट uh, कर सकते हैं और इस तरीके से कि आप सीधा उसको मेन्स में यूज कर ले सो एंड ऑल्सो यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ सम टॉपर्स नोट फॉर एग्जाम्पल अनुदीप दूरी शेट्टी सर नोट इज वेरी गुड ए आर सी के उनके नोट काफी अच्छे हैं रीड हिज नोट एंड देन इफ यू वॉन्ट टू एड एड विद योर ओन रेड पेन और समथिंग लाइक दैट सो मेनी टॉपर्स देव ऑल पुट देर नोट ऑन टेलीग्राम मोस्ट ऑफ सो अगर आप सब यू नो ध्यान से सुन रहे थे सो दो दैट कैन बी योर फाइव स्टेप यू नो फंड वे टू क्रिएट द परफेक्ट नोट बिकॉज अंशुमन ने ऑब्वियसली मैं जितना आप नोट्स बनाते रहते हो यू कीप ऑन रिफाइनिंग योर नोट्स एंड यू कीप गेटिंग बेटर एट इट सो इफ दिस इज समथिंग विच यू वुड लाइक टू गिव अ ट्राई टू यू माइट सी अ चेंज इन योर इंटायर प्रेपरेशन सो गिव इट अ ट्राई एंड सी इफ दिस स्ट्रैटेजी वर्क फॉर यू क्योंकि हर किसी के लिए अलग स्ट्रैटेजी वर्क करती है सो ऑन दैट नोट अंशुमन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए था कि यू नो सिंस दिस वॉज योर फोर्थ अटेम्प्ट सो वॉट वुड यू यू नो वट वुड यू से वॉट वॉज द मेजर डिफरेंस दैट आपने अपने आप में भी देखा ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ योर अटेम्प्ट ईच अटेम्प्ट में वेर डू यू सी यू नो द डिफरेंस हैपनिंग वॉट केप्ट चेंजिंग हर अटेम्प्ट में विच फाइनली यू नो रीच द फोर्थ अटेम्प्ट एंड यू मैनेज टू क्लियर द एग्जामिनेशन सो लाइक इन फर्स्ट अटेम्प्ट आई थॉट कि मैं मल्टी टास्क कर सकता हूँ सो आई वॉज गिविंग माई इंजीनियरिंग एग्जाम ऑल्सो एंड आई वॉज गिविंग यूपीएससी एग्जाम ऑल्सो और मेरे पास सिर्फ दो महीने थे so i gave exam i fall short of uh, prelims by two or three marks so i thought ki okay mai do cheez do na ho pe ek saath sawar nahi ho sakta so again i went back to job and i came back and this time i had some fourth marks for prelims i thought ki pehle prelims clear karte hain so again i was too over confident mujhe laga ki mai notes kyon banao in that time mai khud hi do bar pad sakta hu us cheez ko तो मैंने फर्स्ट मेंस जो लिखा जो उसमें मैंने नोट्स नहीं बनाए एंड मैंने सिलेबस भी नहीं देखा एंड आई दो आई गॉट आई क्लियर माय मेंस बट आई डेंट क्लियर एनीथिंग लाइक आई डेंट गेट सिलेक्टेड सो डेट वाज माय सेकंड मिस्टेक आई डेंट मेक नोट्स सिलेबस पे ध्यान नहीं दिया इन थर्ड अटेम्प्ट इन विच आई गॉट इन टू मैंने नोट्स बनाए काफी पढ़ाई तीनों टाइम में सेम ही की नोट्स बनाए बट अगेन आई डेंट लुक फॉर सिलेबस मैंने सोचा कि ठीक है जरूरी नहीं है एंड देन कुछ नोट्स स्टैंडर्ड तो वो नोट्स भी मैंने बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया जब मैंने सिलेबस नहीं देखा था तो आई मिस लॉट ऑफ टॉपिक्स तो डेट आई हैव टू पे नेक्स्ट थिंग इज आई वॉज फॉलोइंग सम टेस्ट सीरीज एंड उसमें उन लोगों का डेली रिमार्क्स आता था इट वॉज अ डेली 
sort of thing so daily remarks aata tha ki make bubble diagram in every question so i used to make bubble diagram or map in every question i paid for that because i made irrelevant diagrams i made irrelevant maps jiska koi relevance kahin pe bhi nahi tha so finally in fourth attempt i understood this thing i began with syllabus ek ek term ka mere paas acha notes banaya maine in optional also i was a little harder and then instead of focusing on diagrams i i focused on relevancy and whether uh, jo checker hai whether he would like it or not and then uh, i i got better marks great great so i think uh, that was a very good uh, you know good advice uh, isko main advice hi dungi because aapki har attempt mein you know it can clearly show that one thing which you tried to skip Uh, ended up you know in you losing that that attempt so you know baki bhi uh, you know jo abhi filhal jo learners jo aap agar aap ye dekh bhi rahe ho it's very important ki uh, jab bhi bhi hamare paas aise toppers you know when they share their stories it's very important ki aap ye sare pointers ko dhyan mein rakho because this might save you an attempt because if you if you know pehle hi jo mistake ho chuki hai which they are mentioning to you about agar aap is pe dhyan de dete ho then it might just save you an attempt altogether पिछला तरीका था so uh, i think i think that was very very uh, you know uh, inspiring ki you know how you managed to do it ab usse i'm sure uh, you know ab learners wait kar rahe hoge theek hai ab hum samajh gaye ki prelims kaise karna hai uh, iske baad time aata hai between prelims and mains uh, to sabse pehle ye bata dijiye kyunki prelims and mains ke beech mein jo time rehta hai bahut log waste bhi karte hain yahi sochte hue ki cut off kya rahega videos pe videos bante hain ki cut off kya hone wala hai is saal ka so i think bahut time us pe chala bhi jata hai bahut sare aspirants ka to aap hame bataiye prelims se mains ke beech mein what were what were you doing and what would you suggest ki aspirants ko prelims ke mains ke beech mein jo thoda time milta hai us time mein what should they be doing uh, so jinka already bahut hi acha marks aa jata hai because un- luckily or uh, unluckily uh, i had always a very good margin to mere sath kabhi aisa nahi hua ki i am waiting anxiously ki मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा सो आई ऑलवेज प्रिपेयर फॉर मेन्स आज प्रीलिम्स खत्म हुआ एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर मेन्स ऑलवेज कीप ऑन रनिंग अगर आप नेक्स्ट डे से वापस से मेन्स की तैयारी कर लीजिए बिकॉज अल्टीमेटली इफ यू आर एमिंग फॉर यूपीएससी इफ नॉट इन दिस अटैम्प्ट डेफिनेटली इट इज ऑल द नॉलेज दैट यू आर गोइंग टू गेन विल हेल्प इन नेक्स्ट अटैम्प्ट ऐसा तो नहीं है कि बस एक बार में खत्म हो गया सो रिलैक्स फॉर वन टू डेज एंड देन गो ऑनवर्स Amazing, great. Uh, तो चलिए अब क्योंकि अब दिस टाइम के बारे में तो आपने बता दिया कि फिलिंग और मेन्स के बीच में करना क्या है नाउ लेट्स रीच द मेन्स सेक्शन Uh, हमारे हमें पता है जीएस के पेपर्स होते हैं तो जस्ट लाइक प्रिलिम्स में आपने हमें बताया व्हाई डोंट यू आल्सो एक्सप्लेन कि जीएस के पेपर्स की तैयारी आपने कैसी की सो ऑलवेज बिगिन विद रीडिंग द सिलेबस फर्स्ट आपको सिलेबस में माइक्रो सिलेबस वाइज एक एक टॉपिक सब टॉपिक्स पता होना चाहिए एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन मेन्स ऑल्सो कई बार आपको नहीं पता है कि आंसर क्या है बट आपको ये पता है कि सिलेबस इस टर्म से आया फॉर एग्जाम्पल देर देर माइट बी सम क्वेश्चन रिगार्डिंग वुमेन एंड चाइल्ड एंड अगर वो पेपर वन में आता है यू कैन रिलेट की दिस दिस इज फ्रॉम सोसाइटी इज पार्ट एंड इफ इट इज कमिंग इन पेपर थ्री मे बी यू कैन थिंक दिस इज फ्रॉम मे बी सम अदर पार्ट मे बी एन जी ओ पार्ट और मे बी फ्रॉम पॉवर्टी एंगल और सम अदर एंगल सो सिर्फ आप उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि हाउ इट वॉट एंसर यू आर गोइंग टू गिव एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस आप पेपर वन और थ्री को मिक्स नहीं कर सकते दो मेनी ऑफ द टॉपिक्स मिक्स तो बिगिन विद सिलेबस एंड नेक्स्ट थिंग इज बुक्स तो अगेन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए सेम हिस्ट्री के तो ऑलमोस्ट सेम सोर्सेज रहेंगे मैं कुछ और नया सोर्स उसमें ऐड नहीं करूंगा फॉर सोसाइटी एन सी आर टी ऑफ इलेवेंथ क्लास इट इज गुड नीति आयोग डॉक्यूमेंट फॉर एग्जाम्पल मिनरल पॉलिसी या अर्बनाइजेशन पे ए आर सी का एक अर्बनाइजेशन पे था तो दीज ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये जस्ट आप इन की डॉक्यूमेंट से एक दो चैप्टर्स हैं मे बी सिक्स सेवन पेजेस के उतने को ही पढ़िए तो आपका हो जाएगा फॉर जोग्राफी जैसे हमने प्रिलिम्स में पी एम आई एस का पढ़ा था डेट इज इन मे बी कुछ टॉपिक्स जो छूटे हुए हैं इंटरनेट से आप देखें कमिंग टू जी एस टू गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी एंड ऑल दीज थिंग सोशल जस्टिस एंड आई आर एस तो लक्ष्मीकांत आपने पहले से पढ़ी रखा है दैट वुड बी योर फाउंडेशन इफ यू वॉन्ट यू कैन रिवाइज बट आई वॉन्ट सजेस्ट 
अगर आपने प्रिलिम्स के लिए तो पढ़ा ही है हाल ही में पढ़ा है तो सेकेंड इज एम पुरी सर नोट इज वेरी गुड फॉर जी एस टू फॉर इंग्लिश मीडियम फॉर हिंदी मीडियम दिव्य कीर्ति सर नोट्स आर ऑल्सो वेरी गुड तो आप मीडियम uh, के हिसाब से चूज कर ले मैंने क्या किया था मैंने वेन एवर आई यूज टू रीड अबाउट एनी जजमेंट मैं जस्ट उस जजमेंट को एक अलग पेज पे लिख देता था एंड मेरे पास ऐसा तीन चार पेज का एक अच्छा हो गया था एंड आई यूज टू कीप ऑन रिवाइजिंग देन की सो डेट आई कैन कोट इट ऑन सम एंसर तो आप इस प्रैक्टिस को भी कर सकते हैं एक जगह आप हैंडी कर ले जब तो आप पूरी सर के नोट्स पढ़ रहे हैं या लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं राइट दीज जजमेंट समवेयर एल्स और फ्रॉम न्यूज पेपर ऑल्सो देन आई one very good source of all the summaries of all the uh, government documents is prs go to prs website maine last attempt mein kiya tha pichle 6 7 saalon mein jitne bhi parliamentary committee reports the maybe education policy or some other policies there yes, unke reports maine ek din baith ke ek do ghante lage sabke print out nikale then i categorized it into three parts ki jo those which are very important based on syllabus mm-hmm. then there are some so ki least important then there is something in middle depending on how much time you are getting at least read those very important it would hardly be 40 pages isse zyada ka nahi hai wo highlight it and when you are writing your answer in paper to you can quote these reports like according to parliamentary committee report cited by this this was their suggestions so your answer will stand out तो आप तो इस चीज को करें जो मैंने किया था यू कैन डू डू इट आल्सो नेक्स्ट इज there there will be certain current issues you can make notes from various sources maybe news paper ya jahan se bhi kare most of the books would be same what we have seen in prelims iske ya alawa jo current affairs wala portion hai to ya to aap mk yadav sir ka hai ya rameshwar sir ka hai nal sir ka hai aap inme se kisi ka bhi notes utha sakte hain jo bhi aapka medium ho ya jo bhi aapko acha lagta ho documents mein niti ayog ke kuch documents bahut hi acche hain india at the rate 75 Do read it. बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है मेक माइक्रो नोट ऑफ इट थ्री ईयर एक्शन एजेंडा है इसके अलावा कुछ और गो टू नीति आयोग वेबसाइट अगर इफ यू फाइंड सम रिसर्च पेपर और समथिंग एल्स डाउनलोड डाउनलोड इट रीड इट मेक नोट रीड वन टाइम्स मेक नोट डिवाइज मल्टीपल टाइम इकोनॉमिक सर्वे अगेन यू हैव रेड पहले बिल पढ़ा होगा उसको नोट्स को रिवाइज कर ले उतना काफी है डिजास्टर मैनेजमेंट डोंट इग्नोर इट मैंने पेपर सेकेंड माइक्रो नोट्स बनाया and keep on revising it rest agriculture cropping pattern that you can find from internet various sources and kurukshetra also so i think your paper 3 will be over by that a uh, finally coming to gs4 like ethics is sometimes very scoring and some people also like go down because of ethics so ultimately understand ki ethics ka main maqsad kya hai what does government want ethics se तो एथिक्स इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग एज अ ब्यूरोक्रेट यू हैव टू मेक सर्टेन डिसीजन आप किसी भी पोस्ट पे रहो तो डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल सम वैल्यूज एंड उसके पीछे एक रीजन डिसीजन होना चाहिए पूरा पेपर एथिक्स पेपर ये है दो पोर्शन है एक आपका स्टेटिक पोर्शन है वन थर्टी मार्क्स रहता है नॉर्मली इट इज अबाउट ऑल द प्रिंसिपल वैल्यूज इंटीग्रिटी वॉट एवर ऑल द की टर्म्स आर देयर बेस्ड ऑन दो प्रिंसिपल इन पार्ट टू इन केस स्टडीज दे विल आस्क कि अब आप इसको सॉल्व करो तो जो आप केस स्टडीज के लिए आपके पास एक प्रॉपर फ्रेमवर्क रहना चाहिए आप बताइए कि आपके आपके पास कौन कौन से फैक्ट हैं देन वॉट ऑल प्रिंसिपल्स डिड यू टेक इन टू अकाउंट देन वाई डिड यू चूज सर्टन कोर्स ऑफ एक्शन उसके पीछे आपकी रीजनिंग क्या थी एंड इफ यू मिस आउट समथिंग वाई डिड यू लेफ्ट दैट ऑप्शन आपने वो क्यों अटेम्प्ट नहीं किया देन वंस यू राइट सच अ डिटेल्ड एंसर लाइक इट वी आर सपोज टू डू इट ऑन फाइल तो देन एग्जामिनर से कि ठीक है आपने पर्पस फुलफिल कर दिया है सो दैट वुड बी सो योर बेसिक सोर्स शुड बी सेकेंड ईयर से रिपोर्ट फोर्थ रिपोर्ट उसका इट इज वेरी गुड यू कैन रीड लेक्सिकन एथिक्स आई डेंट फाइंड इट डेट यूजफुल तो आपके ऊपर है टोटली लुकमान सर या दिव्य कीर्ति सर के नोट्स बहुत ही अच्छे हिंदी या इंग्लिश मीडियम के लिए एंड देर इज वन हार्वर्ड लेक्चर ऑन जस्टिस यू कैन ऑल्सो सी डेट उसमें काफी अच्छे केस स्टडीज उन्होंने बताए हैं so i think uh, by this we have covered all the gs 1 2 3 4 finally coming to ss first thing is in essay understand what upsc wants so if you see what in essay what upsc is saying that candidates may be required to write essays on multiple topics they will be expected now this is the main part to keep closely to the subject and to rearrange their ideas in orderly fashion orderly fashion is the key next is and to write concisely 
credit will be given for effective and exact expression so these are the keywords you have to write closely to the subject you have to arrange your ideas and thoughts in orderly fashion you have to write concisely and then ultimately your marks would be based on like how uh, effectively and exactly you are addressing the question end mein aap flow diagrams banaye initially you, your idea should be begin with some story or something like that a quote whatever works for you prepare this thing in advance practice a lot and then uh, for essays you can take ideas from different books i think one good uh, place would be reading editorial read an editorial like an essay aap dekhiye ki koi editorial aapko bada acha lagta hai koi bahut hi kharab lagta hai see why you like some editorial very interesting you will see ki unhone bade hi acche language use kiye hain they didn't use very big jargons ki ye word wo word simple language engaging language uh, jo kafi ordered tha wo they didn't divert too much from the subject use this analyze them and then use it in your own so for me these are the things but these are only theoretical portion then you have to revise them also and then you have to practice nothing there is nothing without practice so for in my case i used to like write every day one hour i used to write every day within the time framework for example there some seven and a half minute question is there so i used to write in that time and then every week i used to do one full length test for gs and one for optional and two essays so usme aap koi gadbadi mat kiye keep on writing so uh, each is uh, that i just want to uh, you know last touch on this means ke section mein before we move on to the interview uh, section ajman uh, case studies jo aati hai uh, you know obviously bahut log iske bare mein bhi batate hai ki case studies padhna important hai also understanding kaun si case study padhna hai case study ke andar bhi kaun se major points ko yaad rakhna hai to iske case studies ke uh, you know point of view se what will be your suggestion like what is the right way of uh, remembering that also for case studies we sometimes use case studies to uh, validate some point ya yeah, kuch ideas maybe if you uh, agar hum integrity ka kuch uh, in example de rahe hain we are using this case study ke see how, how this people or this officer uh, use uh, his circumstances ya kaise usne wo uh, liya so case study should be well known awesome great so well known case studies is what one should be following amazing and second so, uh, also where you are going to use it aisa nahi ki case studies aapke dimag mein aa jana chahiye ki where i am going to use uh, so anshman aapne uh, you know you already discussed with us the mains preparation to thoda sa if you could just touch upon your optional preparation also and optional ke bare mein agar aap kuch uh, suggest kar sako to all our learners so i had history optional aur maine history option aise choose kiya tha ki i started reading non fictional book especially on history and mera usme interest jaga and then i didn't even consider other option ki kuch aur bhi hai for those who who are trying ki kaun sa optional le kaun sa nahi le uh, uh, if it is your core subject to kuch issue nahi hai and if you have interest in that if you don't have any interest like agar aap engineering se kuch non engineering background mein jana chahte hain and if you are weighing between two or three optional i would say ki pehle us option ki basic ek do kitabe dekhiye दस पंद्रह पन्ने देख के देखिए बिकॉज यू आर गोइंग दैट ऑप्शन इज गोइंग टू स्टिक विद यू फॉर नेक्स्ट टू थ्री फोर इयर्स इट तो यू कैन गिव सम टेन फिफ्टीन डेज इट इट वॉन्ट मैटर इन इन द बिगनिंग तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए आप उसके उसके कुछ बुक्स उठा के आप पढ़िए कि आपको कैसा लग रहा है एंड देन टॉक टू सम पीपल इन दो इन दैट ऑप्शन एंड देन चूज ऑप्शन तो ऑप्शन बहुत ही ध्यान से चुनिए बिकॉज योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन सो ऑप्शनल का आपका कंसीडरेशन सिर्फ ये सारी चीजें होनी चाहिए कुछ और एनवायरमेंटल फैक्टर्स नहीं होना चाहिए uh since we obviously we know we are short of time also let's move quickly to the final part which is the interview right uh jo personality test bhi kaha jata hai to iske liye agar aap uh, you know you can just tell us a little bit about aapne taiyari kaise ki thi and is round me if you remember any such question jo aapke liye bahut difficult raha tha uh yeah you know what would be the suggestion jo aap doge especially is round ke liye which can make or break the final selection uh, or even so, the rank i think interview decides your rank yes, uh yes. you know quite a lot yes so i had given three interviews in first interview i got 156 in second i got some 171 on, and in third i got 184 i improved every time and i know why i improved मैं पहली इंटरव्यू में काफी ज्यादा नर्वस था आई वॉज सो नर्वस किसी ने मुझसे कह रखा था कि रीड न्यूज पेपर बिफोर द इंटरव्यू एंड मैंने न्यूज पेपर पढ़ा जब तीन चार न्यूज पेपर थे सब पढ़ गया एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आस्क अरविंद सक्सेना सर वॉज द चेयरमैन 
he asked the newspaper did you read have you read the newspaper of today and he yes sir then he said which newspaper i said hindu and he said what was in the editorial and i totally forgot i said something else he said what was this in hindu i said sir actually i have read three four newspaper and then i i have mixed it up so from that there on my confidence went down and then second question he asked ki okay you write reading uh, you like reading which novel last have you read so again because my confidence has came down i was very nervous i forgot which novel i read so uh, in second interview i was more confident but still nervous was high in तो बेसिकली इंटरव्यू के अबाउट बारे में मैं क्या कहूंगा कि फर्स्ट टाइम आई वाज मोर फोकस ऑन नॉलेज आई वाज रीडिंग एवरीथिंग आई वाज नॉट फोकसिंग ऑन कम्युनिकेशन दैट इट इज नॉट अबाउट नॉलेज इट इज अबाउट माय पर्सनालिटी एंड हाउ आई शुड लेट हिम नो दैट आई हैव दिस मच दिस पर्सनैलिटी एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ आई एम गोइंग टू कम्युनिकेट विद हिम कम्युनिकेशन शुड बी वर्बल ऑल्सो एंड ऑल्सो हाउ माई फिजिकल क्यूज एंड नॉन वर्बल क्यूज आर दे सो सेकेंड टाइम में आई फोकस समथिंग ऑन दैट मैंने ग्रुप में हम लोग बैठे थे शाम में डिस्कस ऑन ईच पॉइंट एंड कोई एक टॉपिक पे वी यूज टू हैव सम कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि ओके ये क्वेश्चन पूछेगा तो हम उनके ये आंसर दे सकते हैं एक कॉमन ग्राउंड पे आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम मैक्सिलिज्म सो वॉट शुड बी आवर आंसर समथिंग लाइक दैट सो इन सेकेंड अटेम्प दिस वॉज आई फोकस इन थर्ड अटेम्प्ट अगेन आई थॉट की मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता हूँ and already i had a selection so in third i was fully confident i i didn't had time to study that much because i was in academy or usme main bahut zyada already busy rehta tha so gaya main i was fully uh, like uh, confident tha aur maine jhoot kabhi nahi bola it is all about truthfulness ki aap interview mein kabhi bhi jhoot mat boliye so chairperson asked some question i i answered then there was seven, second member he asked i think he became annoyed with me or usko kuch unko kuch mujhse problem ho gaya tha so he kept on asking such questions i right away in four question i said i don't know sir i don't know sir it does not matter kyunki main such bol raha hu it because he was asking such absurd question i didn't know actually so uh, this is going to happen so interview ke liye main yahi kahunga pehli baat it is about your personality practice some communication skills second uh, uh, Always speak the truth. अगर आपको नहीं आता है आप बोलिए नहीं डोंट ट्राई टू ब्लफ विद अदरवाइज आप फंस जाओगे अगर आपको नहीं आता है यू कैन ऑलवेज से आई डोंट नो बिकॉज इन एडमिनिस्ट्रेशन में सी कि हम बहुत सारी बेसिक चीजों को भी नहीं जानते आई डोंट नो हाउ राशन कार्ड बनता है बट सम वन वुड एक्सपेक्ट कि एक आई एस को तुम पता ही रहना चाहिए मे बी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पता रहना चाहिए असिस्टेंट कलेक्टर को पता रहना चाहिए बट आई डोंट नो तो उसमें शेम क्या है आई विल कॉल सप्लाई ऑफिसर एंड आई विल लास्ट शेम So if you don't know, just tell him I don't. So, एक छोटा सा सेक्शन हमारा रह जाता है रैपिड फायर राउंड जिसमें हम जस्ट यू नो फ्यू क्वेश्चन पूछते हैं आपको जस्ट टू गेट टू नो दिटल पर्सनल साइड ऑफ अंशमन तो मेरे पास फाइव क्वेश्चन है आपसे पूछने के लिए एंड आपको ज्यादा नहीं सोचना है वन वर्ड या वन लाइन में आंसर देना है Okay. So ready for the questions? Yeah. Perfect. So, Anjuman, uh, if you were given an option to choose a superpower for yourself, आप कौन सी ऐसी superpower select करना चाहते? So, all the knowledge of the world. Okay. Uh, second, अगर आपके पास एक uh, time machine होता and you had the option to go back to any year in the past or in the future, तो कौन सी year में आप जाना चाहते हैं and क्यों? Uh, I would like to go into the times of Ashoka because he had made such a wonderful. Uh, आर्किटेक्चरल मार्वल मैं वो देखना चाहता हूँ ग्रेट एंड थर्ड क्वेश्चन फॉर मी फॉर यू इज अगर आपके पास एक ऑप्शन होता है फॉर अ डे यू बिकम द प्रेजिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री सो वॉट वुड बी दैट वन मेजर चेंज जो आप करना चाहते लाइक बिकॉज नाउ आई मीन ब्यूरोक्रेसी आई नो एक दिन में तो फाइल्स मूव नहीं होती बट आई थिंक इन वन डे आई कैन इंस्पायर पीपल की they should start thinking rationally they should be more kind towards others they should be more loving towards others so this is one thing in one day i will try to inspire people perfect so being a perfect inspiration is obviously something we expect yeah. from all our leaders and that's a great answer so so thank you those were uh, actually just three questions that i had uh, so i think i think that has been such a great journey when i think about it uh, you know aapki taiyari kaise shuru hui Uh, you know, going on trying 
one attempt, second attempt, third attempt, and then finally fourth attempt me, uh, you know, getting your desired IAS uh, and now fulfilling that dream. It, it feels so good. Man, I know it's the first time I on a cry Tuesdays. Uh, but, you know, seeing this preparation phase of yours is so encouraging for all the learners who are still uh, uh, aspirants. Uh, and I would like to add two things also. बहुत सारे एक्सीडेंट अभी घर पे होंगे एंड आई नो इट इज डिफिकल्ट फॉर देम की लाइब्रेरी में पढ़ने की आदत छूट गई है एंड देन यू हैव टू कम हियर लेट मी शेयर फ्यू थिंग्स विद यू मेरे फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे नहीं थे कि मैं दिल्ली में जाके पढूं या फिर लाइब्रेरी जा पढ़ सकूं सो व्हाट आई यूज्ड टू डू आई सॉ द मोस्ट प्रैक्टिकल ऑप्शन दैट इज अवेलेबल सो माय ब्रदर वाज स्टडीइंग इन हल्दिया मैं हल्दिया में चला गया एंड देयर रूम रेंट वाज वेरी लो 1700 rupees and then he's made use to cook food so i used to live there at some it, it used to cost me around 3000 rupees just wahan pe padha then i came back to home uh, for mains fir ghar pe hi padhai karta tha my room was like very small but there was no disturbance and during preparation so many things happened like my there was an appendix i had a burst appendix i was in so much pain till i prepared so sometimes it does not matter what हालात कैसे हैं आपके या और इन हाउ मच डिफिकल्टी यू आर स्टेटिंग इट ऑल डिपेंड्स दैट हाउ मच यू वांट टू अचीव समथिंग एंड आल्सो व्हाट स्ट्रेटजीज हैव यू मेड यू हैव आपको अपने हालात के अनुसार ढल जाना है एंड यू हैव टू मेक वेरी रियलिस्टिक गोल सेटिंग बेस्ड ऑन जो भी आपके प्रेजेंट कंडीशन है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रहेंगे ऑलवेज यू विल फाइंड समथिंग इज मिसिंग और समथिंग इज नॉट मिसिंग यू आर नॉट कम्फर्टेबल और समथिंग so there is very good book victor frankel ki man search for meaning uh, everyone should read that book so whenever in life such conditions happen search for the new meaning in your life ki next kya goal ho sakta hai aapka based on your condition because he has written this book when he was in based on his concentration camp uh, uh, experience and then he said that ki even in concentration camp people have found new meaning of life my one advice should be that कि आप किसी भी चीज को जब पढ़ रहे हैं तो योर मेन फोकस शुड बी कि यू अंडरस्टैंड दैट थिंग और वो आप तब समझेंगे जब व्हेन यू यू सी एवरीथिंग जो भी आप पढ़ रहे हैं आपको हर चीज में वही दिखता है फॉर एग्जांपल व्हेन आई यूज टू प्रिपेयर फॉर मे बी आई मैंने फिजिक्स में कुछ पढ़ा एंड एवरी वेयर आई एम सींग फिजिक्स आई एम सींग ट्रांसमिशन पोल आई एम सींग प्रेशर कुकर आई एम सींग रेफ्रिजरेशन एवरीथिंग इन एवरीथिंग आई एम सींग फिजिक्स सेम हैपन विद मी इन इंजीनियरिंग एंड यूपीएससी में भी सेम चीज हुआ आई एम गेटिंग टू रिलेट एवरी थिंग विद वॉट आई एम स्टडिंग तो ये एक आपके लिए काफी अच्छा मोटिवेशन हो सकता है कि आपको हर चीज में वही दिखने लग गया जो आपका गोल है तो इट ऑल्सो एक्सप्लेन की आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी वेन यू ट्राई वेन जब आप देखने लग जाते हैं थर्मोडाइनमिक्स को अपने घर में और जब आप देखने लग जाते हैं सोशल जस्टिस को अपने आस पास और अपने घर में it means that you are improving so that would be my one message uh, to all the people well thank you anshman that was a very great, uh, good message i'm sure it resonates with all our learners chahe wo kisi bhi exam ki taiyari kar rahe ho and uh, i would like to thank you for coming in joining us today sharing all this information uh, which is going to be so useful to all our aspirants and learners thank you for giving your time Uh, and to all the learners who are watching uh, this is all for today's episode i would like to remind you that keep trying just like anshuman did he has now achieved his dream of the ias so aapko bhi try karte jana hai remember you don't really fail until you stop trying so don't stop trying your time to shine will also come and on that note thank you for joining us today stay safe and meet you in the next episode